சத்தியத்தின் பாதையில் எஸ் ஆர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் ஹெர்போ கேர் இயற்கை மருத்துவமனை அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப அற்பமாக நினைக்கிறோம் என்னடா இது கூழு கூலை பற்றிலாம் ஒரு வீடியோ தேவையா பதிவு தேவையான்னு நினைக்கக்கூடும் ஆனால் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு சிறந்த உணவு ஆரோக்கியமான உணவு இருக்குது அப்படின்னா அது கூழ் தான் இன்றைக்கி பெயர் தெரியாமல் ஏகப்பட்ட வியாதிகளோடு நாம் வாழ்ந்துட்ருக்குறோம் புதுசு புதுசாக பேர் ஏகப்பட்ட மருத்துவமனைகள் மருத்துவர்கள் ஒவ்வொரு வியாதிகளுக்கும் தனித்தனியாக இருக்காங்க அப்படி இருந்தும் ஏன் வியாதிகள் முழுமையாக நம்மை விட்டு நீங்கவில்லை ஒரு சாதாரணமான ஒரு சர்க்கரை வியாதி இரத்த கொதிப்பை கூட நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியல இதற்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பாரம்பரிய உணவாக இருந்த இந்த கூளை மறந்தது தான் கூழ் சாப்பிடும் பொழுது நம்மை அறியாமல் நமக்குள் இருக்கும் ஒட்டுமொத்த கழிவுகளும் நீக்கப்படும் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் முழுமையாக நீங்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கே வராது இரத்த நாளங்கள் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் முழுமையாக நம்மை விட்டு விலகும் பக்கவாதத்துக்கு அரு சிறந்த ஒரு உணவு எதுனா கூழ் தான் இன்றைக்கி ஏற்படக்கூடிய ஆர்டிசம் நிறைய குழந்தைகள் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளாக இருக்கு இல்லையா அந்த குழந்தைக்கு மிகச்சிறந்த உணவு இந்த கூழ் ஆஸ்துமா சளி வீசிங் டிபி இந்த வியாதியெல்லாம் காணாமல் போயிடும் ஒன்றும் இல்லை சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த கூழை கொடுத்து பாருங்களேன் ஒரு பனிரெண்டு மாதம் ஆன குழந்தைகளுக்கு தினமுமே இந்த கூழை மட்டும் உணவாக கொடுத்தோம் என்றால் தாய்ப்பாலுக்கு இணையான ஒரு சக்தியை பெற முடியும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை நமக்குள் முழுமையாக ஏற்படுத்தக்கூடியது கூழ் பைல்ஸ் இருக்குது ஹெர்னியா இருக்குது அப்பண்டிஸ் இருக்குது ஆண்மை குறைவு இருக்குது பெண்மை குறைவு இருக்குது விந்து அணு உற்பத்தி இல்லை கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லை உடல் பருமன் மிக அதிகமாக இருக்குது தைராய்டு பாதிப்புகள் இருக்குது தோல் வியாதிகள் குறிப்பாக சொரியாசிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வியாதிகள் கண் பார்வை கோளாறு தூக்கம் இல்லாமல் நிறைய நபர்கள் நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் தூக்கம் வராது இந்த கூழை குடித்து பாருங்களேன் ஆழ்ந்த தூக்கம் அருமையான தூக்கம் வரும் அப்போது நான் சொன்ன அத்தனை வியாதிகளும் உங்களுக்கு தெரியாமலேயே மறைஞ்சி போயிடும் இப்படிலாம் ஒரு வியாதி இருந்துச்சான்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க தேடுவீங்க அந்த காலத்திலலாம் காலையில் கூழ் தான் அப்படியே ஏறு விழ ஆரம்பித்தாங்கன்னா மாலை ஒரு நான்கு ஐந்து மணி வரைக்கும் விழ ஆரம்பிப்பாங்க உடம்பு வேர்வையாக கொட்டும் இவ்வளோ பெரிய கல்லை தூக்குவாங்க அப்படியே அப்படிலாம் வேலை செஞ்சாங்க எங்கேருந்து அவ்வளவு சக்தி கிடைச்சது இந்த கூழ் தான் ராகி கூழ் அப்படிங்கிறது உடம்புல உஷ்ணத்தை வெப்பத்தன்மையை அதிகப்படுத்தி இரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் அவ்வளோ பலம் நரம்புகள்லாம் அப்படியே தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு உணவு ஆனால் எளிமையான உணவு நம்ம சாப்பாடை வச்சு சுற்றிலும் ஒரு இருபது பொறியியல் இந்த பக்கம் ஆட்டுக்கறி கோழிக்கறி மீன் இதெல்லாம் வச்சா தான் ஒரு சக்தி வாய்ந்த உணவாக நினச்சிட்ருக்குறோம் நாம் அது இன்றைக்கி ஒரு இமேஜ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி ஆனால் கூழ் சின்ன வெங்காயம் அவ்வளோதான் இது போதும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு அதனால தான் ஆடி மாதத்தில் இந்த கூழை சாமிக்கு படைச்சிட்டு 
எல்லோருக்கும் பிரசாதமாக கொடுத்தாங்க எல்லாருக்கும் ஊற்றுவாங்க ஆடி மாதத்தில் ஆடி மாதத்தில் கூழ் ஊற்றத்துக்கு காரணமே விவசாயிகள் வந்து காட்டுக்கு போவாங்க வேலை செய்கிறதுக்கு ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை ஆடி மாதம் விதைக்கிற விதை தை மாதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தையும் வெற்றியும் கொடுக்கக்கூடியது விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அப்போ தான் வரும் அப்போது அவர்கள் போகும் பொழுது பசி ஆறுவதற்காகவும் சக்தியோடு இருப்பதற்காகவும் கொடுக்கப்பட்ட உணவு இந்த கூழ் இந்த கூழை தயவு செய்து மிஸ் பண்ணாதீங்க இதை பற்றி பேசணுன்னா இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த கூழ் எப்படி எளிமையாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதன்படி வீட்டில் செய்யுங்க குழந்தைங்களெல்லாம் கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க இந்த மாதம் ஆடி மாதம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கூழ் ஊற்றுவாங்க எல்லா இடங்கள்லையுமே கோயிலில் நீங்கள் வீட்டில் கூழ் செஞ்சு அம்மனுக்கு படைச்சிட்டு நீங்களும் குடிங்க மற்றவர்களுக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் கொடுங்க இன்றைக்கி நம்ம கூழ் ஊற்றுறது பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கூழ் ஊற்றுறது வந்து ஆடி மாதத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இப்போ நம்ம எப்படி கூழ் செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க இது ஒரு கிலோ கேழ்வரகு மாவு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது எப்படி வரணுன்னா நம்ம இட்லி மாவு தோசை மாவு பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வரணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இந்த கெட்டியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் இதை வந்து நல்லா புளிக்க வைக்கணும் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி இருக்கணும் இது மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் ஓரளவுக்கு இட்லி தோசை மாவு பண்ணுற மாதிரி வரணும் இதை நல்லா கட்டி முட்டி இல்லாமல் இதை நல்லா கரைச்சிட்டு அடுத்த ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க வெள்ளை துணியை வச்சு அதை நல்லா ஒரு கேப் இல்லாமல் சுற்றி கட்டி ஒரு எட்டு மணி நேரம் வெயிலில் புளிக்க வச்சுருங்க அந்த எட்டு மணி நேரம் கழித்து வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மாவு மேலே வந்து பபுள்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்னதாக அந்த பபுள்ஸ் வந்தாவே அந்த மாவு புளிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அது எட்டு மணி நேரம் வெயிலில் நல்லா வேடு கட்டி புளிக்க வைக்கலாம் மாவை அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அந்த கேழ்வரகு மாவு நல்லா புளிச்சு வந்துருச்சு பபுள்ஸ் வந்து நல்லா புளிச்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதுக்கு நடுவில் கம்பு ஒரு கிலோ வந்து ஊற வச்சு அதை நல்லா மிக்சியில் கொஞ்சம் ஒன்றும் பாத்தியமாக அரைச்சிருக்கோம் அரைச்சி இந்த புளித்த மாவோட இதையும் கலந்துக்கணும் நல்லா கலந்து ஒரு மணி நேரம் புளிக்க வைக்கணும் புளிப்பு தயிர் ஒரு ஒரு டம்ளர் ஊற்றிடுங்க அதில் ஊற்றி நல்லா கா கரைச்சி வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க ஒன் ஹவர் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி அது நல்லா கொதிக்கணும் நம்ம சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்கு எப்படி தண்ணி வச்சு கொதிக்க வைக்கிறோம் அது மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் கொச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாவு எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கணும் நல்லா கலர்ந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி அப்படியே விட்டுட்டோம்னா கட்டியாயிரும் கட்டி கட்டியாயிரும் அது மாதிரி இல்லாமல் கரண்டி போட்டு கலரிட்டே இருங்க ஒரு சிலவங்க இது வந்து நொய் அரிசியில் செய்வாங்க அது செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதில் நம்ம வந்து கம்பு ஆட் பண்ணுறோம் கம்பு நல்லது கம்பு கேழ்வரகு ரெண்டுமே போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லது நல்லா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு இதை நல்லா இந்த மாவை நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இதோ இது மாதிரி நல்லா திறந்து வரணும் மாவு அப்படியே பொங்கி வரும் பெரிய பாத்திரமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மாவு ரொம்ப பொங்கிருச்சுன்னா கீழே ஊற்றிடும் அதனால் நீங்கள் பெரிய பாத்திரமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்து பபுள்ஸ் வருது பார்த்திங்களா அது மாதிரி வந்தாவே மாவு ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கிளறிட்டே இருங்க கூழ் மாவு வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு கையில் நல்லா தண்ணியை நினச்சிக்கோங்க நினச்சிட்டு அந்த கூழ் மேலே கை எப்படி வைங்க வச்சிங்கன்னாவே கையில் ஒட்டாது மாவு வந்து ஒட்டாமல் வரும் அது கையில் மேபி ஒட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வேகலைன்னு அர்த்தம் ஒட்டாமல் இருந்ததுன்னா மட்டுமே வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம மாவு ஒட்டலை அதனால் இப்போ இது நம்ம வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து இது நைட்டு நம்ம காசுனோம்னா காலையில் நைட்டு ஃபுல்லாக அது அப்படியே ஆற விட்டுருங்க பாத்திரத்தில் ஏதாவது ஒரு இது போட்டு மூடிடுங்க மூணதுக்கப்புறம் அது மேலே ஆடை மாதிரி வரும் அந்த ஆடையை வந்து எடுத்துருங்க 
அந்த ஆடையை எடுத்துட்டு பாருங்க அந்த ஆடை வருதுங்களா அந்த ஆடையை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த மாவு அடியில் இருக்க மாவு மட்டும் நல்லா கட்டி கட்டியாக இருக்கிறது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து தேவையான அளவு உப்பு தயிர் வெங்காயம் மாங்காய் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சி நம்ம அம்மனுக்கு ஊற்ற வேண்டிதான் கூழ் ரெடி ஆயிடுச்சு சத்தியத்தின் பாதையில் எஸ் ஆர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் ஹெர்போ கேர் இயற்கை மருத்துவமனை உங்கள் கவனத்திற்கு உங்கள் நலனே எங்கள் அர்ப்பணிப்பு என்ற அடிப்படையில் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் வர்மா ஆசான் எஸ் ஆர் நவீன் பாலாஜி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஹெர்போ கேர் வர்மம் மற்றும் இயற்கை மருத்துவமனை வர்மா ஆசான் எஸ் ஆர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் தலைமையில் தமிழகம் முழுவதும் முப்பத்தாறுக்கும் மேற்பட்ட ஹெர்போ கேர் மருத்துவமனைகள் நூற்றி முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்களை கொண்டு ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்றிதழுடன் செயல்பட்டு வருகின்றது ஹெர்போ கேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்கள் அனைவரும் மத்திய மாநில அரசுகளால் பதிவு பெற்ற பிஎஸ்எம்எஸ் பிஎச்எம்எஸ் மற்றும் பிஏஎம்எஸ் சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் ஆவார்கள் இங்கு வழங்கப்படும் மருந்துகள் அனைத்தும் நேர்த்தியாகவும் எவ்வித ரசாயனமும் சேர்க்காமல் அனைவரும் ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் எவ்வித சமரசமும் இல்லாமல் அரசு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அரசு அனுமதியுடன் தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சித்தரிக்கப்பட்டவை அல்ல அனைத்தும் நூறு சதவிகிதம் உண்மையே சத்தியத்தின் பாதையில் எஸ் ஆர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் ஹெர்போ கேர் இயற்கை மருத்துவமனை இந்த பாத்தூத் எனக்கு என்ன வைத்தியர் மாதிரி தெரியல அவரு பீப்புள்ஸ் டாக்டர் ஈஸ் த மேக்னட் ஆஃப் யூனிவர்சல் எனர்ஜி ஒரே சிகிச்சை ஒட்டுமொத்த தீர்வு His divine aura helped millions to overcome karma. I don't have to pay for my children. I don't have to pay for my children. I don't have to pay for my children. Spreading the heritage of Tamil medicine across the globe. Every day, thousands of patients await his sacred touch. <laughs> Guiding light for inner peace and self-awakening. <laughs> for life, transforming divine experience. நமது தமிழை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் மருத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பாரம்பரியத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நமது வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் இந்த பாசிட்டிவ் அட்டிடியூட் இதுதான் நம்மளை 